det er organiseret og lagt, kan man sige. Men der er også et disciplinsfølge, fordi jeg giver dem øvelser, som de lærer på statens teaterskole. Det kunne være for eksempel, at du skal gå ind på scenen og handle. Ej, jeg er vokset i hospitalet. Jeg vil bare sige, at din pige er desværre død. Og så handler du med din partner. Du skal få din partner til at blive glad, for eksempel. Eller du skal provokere din partner. Du skal huske på din partner. Beskytte din partner. Og så glemmer du dig selv, og så er det, du bliver en organisk spiller, som jeg godt kan lide. Rudolf, vi skal afsted lige nu! Vi har afsted! Så vi laver noget, hvor vi bruger hinandens balance, og vi lærer at over- og understatus. Vi laver altså nogle øvelser, hvad det er, det, der foregår imellem mennesker. Fordi de første år på scenen, det er jo sådan en lille miniature samfund, så skal vi vide, hvad der foregår. Så du bliver, du bliver meget bevidst om, hvad der egentlig sker omkring dig. Så du bliver også rimelig social og får selvtillid. Hvad laver I? Så arbejder jeg meget på, på de unges præmisser. Det er ikke mig, der giver guldkornene. De finder dem selv. Så kommer min små mor Og så, så giver det dem styrke, ikke? Jeg guider dem, eller vejleder dem, eller hvad man skal sige. Det lyder så banal kreativitet, men man bliver kreativ, og man bliver glad af at være kreativ.